ሰፕራይዝ <laughs> በፖሊሲ ደረጃ ነገሮችን እንዲሻሻሉ የሚሰሩ ሰው ናቸው ወይ ይበራል ወይ ይጠፋል ወይ ሞተር ታቃጥላል ወይ ቤት ታቃጥላል ለ48 አመታት በሥራው ዓለም ስኬታ ማህይወት መምራት ይችላል ለመጀመሪያ ጊዜ የትራፊክ መብራት በሀገራችን በመስራት ለአገልግሎት ያበቁ ናቸው ከ20 አመታት በፊት በሀገራችን የአሳንሰር ቴክኖሎጂ በሀገር ውስጥ ማምረት ህልም በሚመስልበት ዘመን የነበረውን ችግር በመረዳት ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር ልጅ እንዲመረትና አገልግሎት እንዲሰጥ ያደረጉ ብዙዎች እንደሚመሰክሩላቸው ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሰው ልጅን ህይወት ለማቅለል ለዘመናት የተጉ ግለሰብ ናቸው የዳን እደ ጥበባት የዳን ቴክኖክራፍት የዳን ሊፍት መስራችና ባለቤት አቶ ዳንኤል መብራቱ ዶክተር ከበደ ነበር ያኔ ኮሚሽነሩ ይሄውን የኮንስትራክሽን ያለው የቤራይ ባንክ አጠገብ ፍትለፍት ያለው እንጻ ላይ ነበር አሁን እዛ ከሄድኩኝ እናልባት በ80 ውስጥ ነው 87 ሊሆን ይችላል ወይም 8 ሊሆን ይችላል ብቻ አሁን 20 አመት ሆነ ይሄን ሊፍት ከጀመረ እዛ ተጠርቼ ይዳሉ ምንድነው ሰባ ሰጠራ ሊፍቷ ይሰራ እንዴ አትስ ሰባ እንደምትጠሩ ስታቁ ለምን ሊፍቷል ተሰራ በየጣይቃሉ ስታይ እራ ግራ ይገባን ኮ ሚሰራ ሰው ይለም እንዴት ይለም ሚስተር ሙሻኑ የሚባል ሰው የነው እሱም አስር ጊዜ እንትን ይላልን በቃ ሰለቸን በቃ ምንም ተቸገር እንዴ ይለም እንዴ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሆነማ የካካተ ምን ችግር ብየ አሽፍኩ ዋላ እንደጋጣሚ ከሳውዝ አፍሪካ የምትሶይ በቃ ሞጣታቸው ዝጥኝና ፍቁ ስፍራ ደረጃ ከዛ በኋላ ኪሬሲቲ ያዘኝና ሱሰው አንዳለገ ወደ ሚስተር ሙሻኑ ሄድኩ ሚስተር ሙሻኑን አቀው ነበር በኋላ አይድኩና ሚስተር ሙሻኑ ለምን ነው ሄሊፍት በየቦታው እንደዚህ ሱሰው አነብርኩኝ ሊፍት አይሰራ ስለው ግዜ እኔ ልጄን ነበር ያስተማርኩት ልጄን በቃ አስቸገረኝ እኔ ምድቤ ከፍ ብሎ አለ አሁን ወደ ሀገር ይሄዳለሁ እዚህ እኔ ምን ላርጋለኝ ታላ እኔ ብጀምሩ ይሄ ነገር ቅር ይላሉ ስለው ግዜ እኔ ኮፈርንቸር አይደለም ማለት እንዴ ለምን እኔ ተማርኩ ኤቲካል ቴክኖሎጂ ነው እና ስለዚህ ግን ጀምሮ ቅር እንዳይላ አልኩ ነው ይሄ የሚቻል ነገር አይደለም ማለት ወይ እኔ ወይ ወይስ መፈታት አለበት ወይ ጣላ ነሽ ምንና እንደገና ስሩት ወይ ደሞ እኛ መፍጨርጨር አለብን አልኩ ነው አይወንልም እንዴ ያት አትልፋ ተከስራላ አለ ኢንሻአላሁ ግን አቻለም አይምሮ ያልቻለ አሃፍቱ በቃ መስራት አለብኝ ይሄን ነገር ስለዚህ አሁን ምን ላርግ የሚለው ጥያቄ መጣ ለዚህ አፍቶ ጉባ እንደገና ሃሁ ብዬ ስለሊፍ ቴክኖሎጂ ማጥራት ነበር ከዛ
ጋር አድርጎ አሜሪካንም ብዙ መጻፍቶች አመጣ ምን አይነት ዲዛይን ተሰርቷል ምን ደግሞ ስታንደርዱ ማን ምን ይሰራል ያንዳንዱ ፓርቲስ ምን ይሰራው ያ በሙ ስለ ሊፍ ቴክኖሎጂ ከኻስ ከፈ አውቁ እና ከዛ በኋላ ፍርሳይ አንቲ ፍርሳይ ካምፓኒ የሚተባበሩኛ ገኙ ሜን ቦርዱ ማዘር ቦርዱ ይረዳኝ መካኒካል ፓርቶችም በሙሉ ይረዱኝ አገኙ ጣለ ነገር ሞተር ፓርት ምስሚ ለክ እንደ ሌሎቹ እንደነውቲስ እንደነሽኛ እንደ ሌሎቹ ኩባንያዎች ለኔም እንደሚሰጥ ቃል ገቁሊ ስለዚህ ዘን አሁን ኮንፊደንስ ሁ ዴቨሎፐር መጻፍቱን ብዙ አመጣ ከዛ ምን አድርኩኝ ኢንደስትሪያል ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ቢ ትርሴት ጀምሩ ማሰልጠን ማሰልጠን ጀምሩ ስለዚህ ለክ እንዳሰብኩት ያሰለጠው ነገሮችን በቅብቅ ማረግ ጀምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊፍት ሲታሰብ ዳን ሊፍት ነው እናስበው ለብዙ ሰዎች የሥራ አድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን የቴክኖሎጂ ዕውቀት እንዲኖራቸው ዛሬ ብዙ ቦታ ሊፍት የሚሰሩ ወጣቶችን በግላቸው የሚሰሩትን በነጠይቅ በአብዛኛው ዳን ገብተን ነበር ነው የሚሉሽ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እድልን የፈጠረ ሰው ነው አቶ ዳንኤልና ዛሬ ሆነሽ ሰርፕራይዝ ላያደርግሽ ይችላል ግን ወደ ኋላ አንድ አመት ሄደሽ ስለ ሊፍት ልታወሪ የነበርንና አቀዋለን አሁን ሰርፕራይዝ ላያደርግሽ ይችላል አሁን ያቶ ዳንኤል ያሁን በዚህ ዘመን አሁን ፈጠሩ ቢባለው ከአሁን ኢትዮጵያ ኮንቲ ደሞ አደረገሽ ምክንያቱም ብዙ ፈጠራ አለ አሁን ሳይ በዛ ግዜ ግን ወኔ አሁን ሊፍት ሲባል ነገርኩሽ እዴት ነው ሊፍት ነው ኦኬ እንዴ ኢትዮጵያዊ ሊፍት ስቲኒ ያሉ በቃ ኢሚዲየት ደሞ በወቅቱ እንትኖቹ አይኛ ሌላ ሊፍት ካምፓኒ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከውጪ ተሞከረ አቦ ተቡ በእናታቸው ስለተው ይሄኛው አይኖ አቃለው ያኛው ኢትዮጵያዊ ነው ስቲኒ ያቸው እንዲ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰው ምን ሪሌት ያደርጋል መሰለ ሾፈርስኛ ሁሉ ግዜ እንደዚህ አይነት የሚፈጥሩ ሰዎች እንትን አናደርጋቸው ዲስከሬጅ እናረጋቸዋለን ዲስከሬጅ ሚንስ እስ ኖት ዲስከሬጅ ማድረግ በቃ አራት ይችላል ብቻ አይደለም አክሰፕት አለ ማድረግም እኮ ዲስከሬጅ ነው አለ መስማትም እኮ ዲስከሬጅ ማድረግ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከቴክኖሎጂ ጋር ቅርበት አለው እንደውም ይገርምሽ ነገር በጣም ኤክሳይትድ ሆኖ ያየው አንድ ጊዜ ሆንግ ኮንግ ድርሶ ሲመጣ ነው አንድ ጊዜ ሆንግ ኮንግ ብዙ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሆንግ ኮንግ አሄዱም ነበር ወይ አውፓ ወይ ግዛ ገብ ነው ነው ሱ ሆንግ ኮንግ ነው ሄዶ እና ሆንግ ኮንግ ሄዶ ይሄ ግራስ ሩት ኤምቲ ቴክኖሎጂ ይሄ አገር በቀል ወይም ደግሞ ከስር ያለ ጎጆ ቴክኖሎጂም ባየውም ጫ ምን ያንን አይነት ነገር ሚሊዮን ይችላል የሚለውን የበኛው አቅማችን ምን ማድረግ እንቻለን የሚለውን ነገር ያየበት ጊዜ ነበር በጣም እንዱ ገርቦት ፈደንቆ ነው የበጣው ቅርበትም አለው ለቴክኖሎጂ ለቴክኖሎጂ ምክንያቱም የተማረው እሱ ነው የባህር ዳር የነበረው የቴክኖሎጂ ተማሪ ቤት ብዙ ትልልቅ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ አዋቂዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የቃውጣው ተማሪ ቤት ነው ግራጁዌት ያደረገውና ያቀርበታል ከዛ በተረፈ ግን ከሁሉ በላይ ግን ቀድም እንዳልኩት መፍቴ ይፈልጋል ለማንኛው ነገር መፍቴ ወደ ወይ የሚመጣው በቴክኖሎጂ ነው ብሎ ነው የሚያስበው እና የዚህ ሁለቱ ጥምረት ነው እና ከተባቀረጥ ነው ያስበው ለኢትዮጵያ እድገት ከሚለፉ ሰዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ያሳያልና ሌሎች አላማት የተቀየሩበትን ነገር እንደምሳሌ ልንወስድ እንችላለን አሜሪካ በምን ተቀየረች ስንል በስራ ፈጣሪዎቿ ላይ ተቀየረችው ሌሎች ያደጉት ሀገራት ዜጎች በፈጠሩት ስራ ነው የተቀየሩት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ለመቀየር ከተነሱ ሰዎች መካከል አቶ ዳንኤል አንዱ አጥስቄ ነው የሚመስለው በተለያየ የቴክኖሎጂ ሽግግሮች ላይ አይፈራ አሁን ሰውነታችን ትንሽ ናት አይደል እና ትንሽ ነች ግን ከሰውነታችን በላይ አግዘፈን ራሳችንን ለሌሎች መለወጥ ምክንያት ልናደርገው እንችላለን አምሮአችን ትንሽ ይመስላል ግን ዓለምን መቆጣጠር ይችላል ምሳሌ ነው ለዛ ነገር አቶ ዳንኤል ከማቀው ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሁሉ ጊዜ እንደ ትናንትና አዲስ ነገር እንደሰማሰው 
ትምርት ቤት ውስጥ ከጀርባ ከኳስ ሜዳው ጀርባ ለመደዳው ቤቶች አለ ዛ ነበር እና እዛ ሆነን ቶክሲት ተኮስ እንደ ትምርት ሚኒስተር ደሞ ህንፃው ይሰራ ነበር ስለዚህ በዛን ጊዜ ውስጥ ተረበሸ ትምርት ቤት ተሰበሰበ አንድ ላይ ተሰበሰቡ ከዛ ሲረጋጋ ወደ የቤት ትምርት ተማሪ ወደ የቤቱ እንዲሄድ ተደረገ ከተረጋጉ በኋላ ጃኖሄም ኮች እንደመጡ በአስመራ በኩል ነው የመጡት ከዛ ማስተዋወሰው ከጦርነቱ በኋላ አባቴም መመለስ አለበኛለ እድሜው እየጨመረ ሄደ ለመለስ ብሎ እንዳጋጠሚ የጤና ጥበቃ ማስተዋወቂያው ተ ነበር በዚህ ባለሙያ ነው አባቴም የንጻ ባለሙያ ነው ጤና ጥበቃ ከተረው ከዛ ተመልሰን ወደ መቀለ ሄደን ማለት ነው መቀለ ሄደን ሲንካ ኤለመንተሪ ስኩል ላይ ገባውት ከዛ ወዲያው ነው ወደ የሚቀጠለው ክፍል አሸጋገሩኝ ከዛ ዘከተልኩ ስምንት ያ ክፍል መቀለ ሆነ ነው የሰርኩት ለጅነት ጀምረን እንተዋወቀለን አብረን አንድ ትምርት ቤት ላይ ተማርነው ተማርነው አጼ ዮሐንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ይባላል መቀሌ ነው የሚገኘው ይሄ ትምርት ቤት የቮኬሽናል የተገባር ትምርት ቤት ነው የነበረው በዛ ሰዓት ኮምፕሪሄንሲቭ ሃይስኩል ይባላል በዛ ሰዓት እና እኔ እና ቶ ዳንኤል እንጨት ውድወርክ ዲፓርትመንት በሚባል ተመድበን አራት አመት ባንድ ክፍል ነው የተማርነው እና በዛ ሰዓት ጥሩ ጥሩ አስተማሪዎች ነበሩ እና የእንጨት ስራም የሜታል ወርክም የሜካኒካል ድሮዊንግም ትምህርት ይሰጠን ነበረ ሜካኒካል ድሮዊንግ የሚያስተምረ ነው ነበረ ህንድ ነበር ሚስተር አትሌ ይባላል እና በዚህ አብረን سنማር የቀለም ትምርትም የሞያ ትምርትም አጣምረው ነበር የሚሰጠን በቀለም ትምርት እንዴ አቶ ዳንኤል በፊዚክስ እና በማተማቲክስ የትምርት ቤታችን የክፍላችን የላቀ ውጤት የሚያመጣ ነበር በጣም ዩኒክ ሰው እንደ አቶ ዳንኤል አይነት ዩኒክ ሰው ኢትዮጵያውያን አላት ግን ጥቂት ሆይ ናቸው አቶ ዳንኤልንም እናበረታበት እና አቶ ዳንኤልን እናጎላበት ምክንያት ሌሎች እንዲከተሉ አቶ ዳንኤል ዛሬ 25 አመት እና 30 አመት በጣም ብዙ ይፈጥር ነበር እኛ ራሳችን ይገርመን ነበር ከምን ትምህርት ቤት እንደወጣ ከምን እኔ በውስጥ በስፖርት ውስጥ ያደኩ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሰፕራይዝ ማለት እንትን ያደርገኛል ሌላው ከምን በላይ ደግሞ ዲፈረንስ ይቻላል እናደርጋለን ዋይ ኖት እንዲህ ሆነ ያጣ የፊዚክስ ትምህርት አስተማሪ የነበረው አሜሪካዊ ሚስተር ስቲቭ ሚባል ነው በጣም በጣም ጎበዝ አስተማሪ ምን ወደው አስተማሪ ነው እና ሁሉ ግዜ ፈተና አርሞ ሲመጣ መጀመሪያ ከተሰጠ የመጀመሪያው ቶፕ ተማሪ ነው ማለት ሁሉ ግዜ ፈተናው ውስጥ ፊዚክስ በቃ እሱ ነበር የሚሰቀለው እና መጀመሪያ ነው የሚሰጠው እና በጣም በጣም እኛንም ያስጠናናል ያስተምረናል አስተማሪውም ቻሌንጅ ያደርጋል ማተማቲክስ ደግሞ እንደዚሁ ማክስ ኤ ማክስ ቢ የሚባል ነበር እና ማክስ ቢ የሚባለው በጣም ጎበዝ ተማሪዎች የሚወስዱት ነው እዛም ሚስተር ሻስትሪ የሚባል ይሄን ተስተማሪ ነበር በጣም 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 ጥሩ ውጤት ነው የሚያመጣው በሜካኒካል ድሮዊንግ በነት ሚስተር አትሌ ሁሉ ግዜ ይደነቃል ባቶ ዳንኤል ስራ እና የሚሰራው ስእል የሚሰራው ጽፈት የሚሰራው አስተማማር የተለየ ነው በጣም ረቂቅ ነው እና ለትምርት ቤቱ በጣም የተለየ ስራ ማስተዋቂያው ያ አንድ ባአል ምናምን የሚጻፍ የሚለጠፍ ነገር ሲኖር መርጠው የሚያሰሩት አቶ ዳንኤል ነው እና ይሄ በጣም በጣም ከድሮ ጀምሮ የነበረው ሊዩ ተሰጦ ነው እና 
የጥበብ ሰው ነው የቴክኖሎጂ ሰው ነው በእኛ ጊዜ ፒስኮሮች የመጣው ነበር ፒስኮርስ አስተማሪዎች ነበሩ ከዛ ሃይስኩልን ዛው ጨረስኩ መከለይ መከለይ እንደጨረስኩ ወደ ፖሊቴክኒክ ለመግባት ሞከርኩኝ ሃይስኩልም ይያለው በተለይ በፊዚክስ በማትማቲክስ ማት ኤ ማት ቢ ጂኦሜትሪ እነዚህ የመሳሰሉት ብዙ ፍላጎትም ነበር ከጨረስኩ ቴክኒክ ውስጥ ሆነ ነው ከዛ የፖሊ ፈተናም ተፈተኝ ነበር ለከ ፖሊ ፈተና እንደተፈተም ወደ ፖሊ ቴክኒክ ከባው ፖሊ ቴክኒክ እንደገባው ኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂ ውስጥ ነበር የገባው ፖሊ ቴክኒክ ከዛ በኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂ ፊልድ ውስጥ ነው የገባው እና እዛ ደግሞ ራሱ ይሻለ ብዙ ባህሪያቶችን ሞር ወደ ቴክኒክ ወደ ቴክኖሎጂ እንዳዘነብል ብዙ ግብአቶች ነበሩ የሶቪየት ህብረት አስተማሪዎች ነበሩ ኢትዮጵያውያን አስተማሪዎች ነበሩ እዛ ለየት ያለ የተማርኩት ነገር ሃይስኩል ውስጥ ያለው ብዙ ጊዜ ለማርክ ነበር ምን ማረ ለማርክ ለማግኘት ነበር ምን ጥሩ እንጂ መሰረታዊ የሆነ ለምን እንደሆነ ምን ማረ የሚለውን አምሮ ውስጥ አልነበረ በቃ ምን ማረ አለን አጥም ይባል አለ እና አጥና አለ ፈተናን አልፋለን ወደ ክፍል እናልፋለን የሚለው ጋር ነበር ግን ፐርፐሱ ለካስ ምን ማረ ያለ ነው ለስራ መሆኑ የገባይ ፖሊ ከገባ በኋላ እኛ ፍሬሽ ገና ስንገባ በኋላ ዳንኤል አጥና ይሉኛል ምን ነው ማጠና ገና ሁን ነው የጀመርኩት ምድር ማጠና ላይ ነው ነው ያባሩ ኃይል ይለኛል ለምን ነው የሚያባሩኝ ይላል ነው ነው ከወደቅ ወይም ደግሞ አነስተኛ ማርክ ካገኘ ትባረራለ ስለዚህ ካሁን በታጠናሻል ኃይል ይለኛል እና አልገባኝም ጥሩ አልገባኝም ክላቱ ምን ነው ማጠናው ደሞ ወደ ፊልድ ውስጥ ላይ ገባው ይያልኩ ገና ሆኖ እየተጀመረ የሚል ሐሳብ ነበር ኋላ ገባውና ልክ እንደገባው የመጀመሪያ ቴስት የሰጠ ራሻዊ ነበር ሰውዩ እና ኤሌክትሮኒካ ኤሌክትሪካል አስተማሪያችን ነው በኋላ የፈከተ ፈተራ ከሰጠን በኋላ ማርኮስ ይሰጣል ራይት 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 ይልና ማይነስ 20 ይላል ማራይት ራይት ይልና አምስት ያቂዎች ናቸው ጫ ሆርሞች አረሻቸው ወረቀት ይላ 20 ነው ይላል እና ምንድነው የዚህ አይነት የዚህ ትምርት ቤት ማርክ አሰጣት ይሄ ደግሞ አልገባ ይጭራሽ አልገባኝ በኋላ ምንድነው ይሄ ነገር ማርክ አሰጣት አልገባኝ ማለት ነው መጀመሪያ ዚህ ትምርት ቤት ስትመጣ የመጣበትን ምክንያት አውቃለሁ ወይ ለምን ነው የመጣው አለ ያው ለቴክኒክ ቴክኒክ ለማማር እሺ አሁን ያለበት ፊልድ አውቃዋል ወይ አው ኤሌክትሪክሲቲ ነው አው ኤሌክትሪክሲቲ ነው ስለዚህ ኤሌክትሪክሲቲ ግማሽ ግማሽ ማርክ የሚባል ነገር ይለ ማለት ግብቶኛል ሃይስኩል ውስጥ ፎርሙላ ከሰራ ምን ከሰራ ይብሬቲ ግማሽ ዋር ወይም ከ18 ወይ ምናም ታገኛለች ይሄ ሃይስኩል ትሬንድ ነው አለ እዚህ ጋር ግን ግማሽ ማርክ ማርክ ወይ ይበራል ወይ ይጣፋል ወይ ሞተር ታቃጥላል ወይ ቤት ታቃጥላል ስለዚህ ግማሽ ማርክ የሚባል ነገር እንዳታስቡ ከዛ በኋላ ነገሮችን በዛ አይነት መልክ ማየት ጀመሩ በዛ አይነት መንገድ ለካሰው ማር ውጤታ ማለም ነው ያው የሚያወጣው ውጤት ደግሞ ተጠያቂነት እንደካሳለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለካሰነትም ቤት ላቃጥል ነው እነት እነዚህ የሁለት ትምርት የሚባል ነገር ያን ያወቁበት አንዱ እድሜ ይነበረ ያ ሚያ ደሞ ስካውን ድረስ ለምሰራው ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂ በከፍተኛ ውጤት ከተመረቁ በኋላ እንደ ጓደኞቻቸው ተቀጥረው የመስራት ፍላጎት አልነበራቸው ይልቁንም የሰለጠኑበትን ትምህርት በተግባር በመዋል የግል ስራ ለመጀመር ወሰኑ በመጀመሪያ በ15 ብር የተጀመረች የማስታወቂያ ስራ ጀመሩ በመቀጠልም የገንዘብ አቅማቸው እያደገ ሲመጣ በ1966 ኮተንሃውስ የተባለ የእደ ጥበብ ውጤት መሸጫ መደብር ካፈቱ በዚህ ቦታም የሽመና የጥልፍ ስራና ቅርጻ ቅርጾች ያቀርቡ ነበር 
በኢትዮጵያ ዘመናዊ የሆነ የጥልፍ ስራ በአቡ ጀዲ ላይ ዲዛይን በማድረግ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሰው እንደሆኑ ይነገርላቸዋል ትልቁ ነገር ምንድነው በእኛ ወቅት ግዜ በንጉስ ግዜ ነው እና ያ ደግሞ በሶቪየት ህብረት የተሰጠ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ነው ስለዚህ ያ ደግሞ ምትማሪያቸው ትምህርቶች ከኢንዱስትሪ ጋር አይተያዙ ነገሮች ናቸው ሞሮለስ የያኔ ቀዳማ ህስላስ ዩኒቨርሲቲ ሲባል የነበረው ደግሞ ሞሮለስ የኢንጂነሪንግ ሞያ ነው ተጓረ ደግሞ የቴክኒክ ሞያ ናቸው እነ ሶስቱ ሞያዎች የተለያየ አይነት ባህሪያቶችና የተያያዘ አይነት ትምህርቶች ናቸው ስለዚህ የኛ ኢንስቲትዩሽንስ ቴክኖሎጂ ሞሮለስ ከኢንዱስትሪ ጋር ነው እና ምን መቀጠር ምን ፈልገው ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ግን በዛን ወቅት ኢንዱስትሪ እንደ እንደ መቀጠር ወደ ትምርት አስተማሪዎች እንድንሆን ነበር የሚፈልገው ስለዚህ አን አስተማሪዎች መሆን የለብንም የሚል ጥያቄዎች ነበሩ እና በዚህ ነው በዛን ጊዜ ወቅት ብዙ ጊዜ ስለምንረብሽ አንድ ጊዜ ሁላችንም ሳናስበው በሙሉ ተማሪ ደብረው ደብረ ማርቆስ ተወሰደን ታስራራል ሁላችን ምክንያቱም ልክ በጠዋት በሌሊት ማኮች መጡ ወታደሮች መጡ ስለዚህ ከዶር ሚተራችን ሁላችን ታስረን ደብረ ማርቆስ ሄደን ነበር ያ በ ያው በንጉሱ ግዜ ነው ይሶ ስናይት በማርባት በ63 ወይም በ64 በባሻ ቆታታል ቶ ዳንኤል ተመርቆ እንደመጣ ክረምት አካባቢ እዚህ አዲስ አበባ ተገናኘንና በራሱ ስራ ለማተዳደር እንደሚፈልቅ ቅጥር እንደማይፈልቅ ገለጸልኝ እና መቀሌ ሄዶ አንዳንድ ነገሮች ለመጀመር እንዳሰበ ነገረኝ እኔም አሳቡን ደገፍኩት እና እዚህ አዲስ አበባ አንዳንድ ቃዎች አሉ ለስራ የሚያስፈልጉት እና የቴት ሱቅ እንዳሉ ወስዶ አሳየኝ ማለት ነው እኔ ሲደውልልስ እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ ቦታ ገስተ ትልክልኛለህ ምናምን አለኝ ሱቆቹን አየዋቸው እና ወደ መቀሌ ሄደ ማለት ነው ያን ጊዜ ምን ይጨካቸው የነበረው ምንድነው የለምኛ ኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ ማያነ ምን ማለት ኢንዱስትሪ ክፍተር ማገልገል አለበት የሚሉት ነገሮች ናቸው ወላ በዛን ወቅት ነው ይሳስቡት ለምን እንትን ላል ለምን ራሳችን ስወተን የራሳችን ለምን አንጀምር ዘስሚስ ያለ አስተማሪ እንት ከሆነ አስተማሪነት ደግሞ እዛው ቀደም አይስላይን ሲብርስ በደማሪያም የሚባል አንድ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማስተማር ትምህርት ተነጥፋል እነሱ ለኮምፕሪሄንሲቭ ትምህርት ቤት ቴክኒክ ትምህርት ቤቶች አስተማሪነት ነው ስለዚህ አስተማሪ መሆን ስካልፈልና ሲራሳችን ስራ ለምን አንሰራም የሚል አቋም ውስጥ ቆይኔ ራሴ ትምርት ቤትም ትምርት ቤት ሁሉም ባሉበትም የና አላማን ገልጻሉ እንውጣና እንሰራ ያቱ እኛን የባህሉንም የነበረው ካልቸር በዛን ወቅት ደግሞ ብረታ ብረት ብሰሪ ቀጥቃጭ ነው የምትባየው ቴክስታል ውስጥ ትግባሪ ቁጥር በጣሽ ትባይ ብዙ አይነት ስም ማውጣት የሚወጣበት ኢትዮጵያውያን ራሱ መስራት የሚባል መቀጠር እንጂ የሱም የመንግስት መስራት ቤት እንጂ መስራት አይቱ አብዛኛው ቢዝነስ ከተማ ውስጥ መጪ በውጭ አገር ዜጎች የታዘ ነው ስለዚህ ምንድነው የታየኛ እኔ ግራጁዌት ስናለ እኔ ምን እንሰራው ዶርስ አይኖ እንሰራው የመጀመሪያ ሄደን ሪፖርት ምን አደረገው ትምህርት ሚኒስቴር ነበር የቴክኒክ ባለው ሙያዎች አላፊ ነበሩ እንዳጋጣሚ ሳቸው ደግሞ ከዋ ስራት ወልዴ ይባላል ያኔ ትምህርት ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ከዛ በኋላ ሳቸው ጋሄደን ሪፖርት እናረጋለ ወዳው ወደ ሃይ ስኩል ኮምፕሪሄንሲቭ ቴክኒካል ስኩል ውስጥ ተመደባለሽ እኔ አኔ ዶርስ አይኖ አና ያስኩና ጂኤቼ እኔም ስራ ጀምርኩኝ ስላስ ጀምር ደግሞ በዚህ ላይ ጀምርኩኝ ያሳየሁት እንዴ 
ይሄን ጀመርካው እንግዳስ በጣም ጥሩ ይሄም ራሳችሁ መጀመራችሁ እንኳን አንድ ነገር ነው ስለዚህ ከክብራቶ ሰይፉ ማተመስላሴ ከሚስቱ ጋር እህ ቀጠሮ ይዛለሁ እህ መጥ አስተውቃለሁ አለ እንሻልኩ ልክ ስመጣ አስራት ወልድ የምትል ተረብዛቸው ላይ ቁጭ የምትል ደግሞ ሰርች የመጣ በወርቅ ማጽሁፍ ነው ባክግራውንዷ ግሪን ነበርች አመጣውና ይሄ ደግሞ የኔስቶታ ነው ብዬ ሰጣቸው ይዞኝ ወደ አቶ ወደ ሚኒስትሩ ጋር ይዞኝ ይሄ አቶ ዳንኤል በፈተናው ውስጥ የወለዱት የመጀመሪያ በሆነው የፈጠራ አስራቸውና በሌሎች ስራዎቻቸው በወቅቱ ተቀባይነት ያገኙ ሲሆን በ1966 የአዲስ ዘመን ጋዜጣ የሚዲያ ሽፋንና በ1975 በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የወጣቶች ፕሮግራም የሚዲያ ሽፋን አግኝተው ነበር በ1965 ዓመተ ምህረት በነሐሴ ወር ላይ ከፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት በኤሌክትሪካል ቴክኖሎጂ ተመረኩኝ ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ሆነ የቀየስኩት ነገር ነበር ይሄውም ከትምህርት ቤት እንደወጣው ወደ ወደ ራሴ የስራ መስክ ወይም ደግሞ ካልሆነ ሊን ደግሞ በኢንደስትሪ ውስጥ ለመስራት ነበር የመጀመሪያ ብሩሽ እና ቀለም በመግዛት ብቻ የማስተዋቂያ ጽሁፎችን እናት በትምህርት ቤት ውስጥ ወኛ የመካኒካል ድሮይንግ ተምሬስ ነበር በነሱ የተለያዩ አልፋቤቶችን በመስራት የማስተዋቂያ ጽሁፎችን ነው እንደዚህ አይነቶችን ኢቪዲዮ ወኛ ቁጭ ብየ በመስራት ለባንኮች ለተለያዩ መስራ ቤቶች በማቅረብ ከዚህ የሚያገኙትን አንድ አንድ የጅ መስራዎችን የተግባር አድቃዎችን በመግዛት መመጀመሪያ ደረጃ እኔ አሁን የገባይ ማለት ነው አንድ ተማሪ መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ሲያረክ ምን አይነት ስራ ነው ይሄ ይሄ ፊልድ ያበላል ብሎ ነው የሚያስበው አቶ ዳንኤል ግን ለመቀጠር እንዳልተማረ አሳይቶኛል የህይወት ለምዱ ማለት ነው ልክ ከትምርት ቤት እንደወጣ ወዴት ነው ሄደው ወደ ራሱ የስራ ፈጠራ ነው ሄደው ወደ ማስተዋቂያ አገልግሎት ስራ ለመስራት ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመዱ በኢትዮጵያውያን የማይሰሩ ስራዎች ላይ ነበር የገባው ከዛ ለምምዱ ለሌሎች ማምጣት ቻለ ይሄን እንደምሳሌ ወሰድ ቻለ ስለዚህ ሰዎች በሚማሩ ሰዓት ሰዎች በትምርት ህይወታቸው ውስጥ በ በትምርት ህይወታቸው ውስጥ ዜጎች ምን ማምጣት አለባቸው ማለት ነው እዛ ላይ ቼንጅ ማምጣት ይችላል ወይ ዕውቀት መስጠር ይችላል ወይ ህይወት ማምጣት ይችላል ወይ ማነት ለሌሎች የስራ ድል ማምጣት ይችላል ወይ ብለው ከትምርታቸው ጋር ማሰመቻል እንዳለባቸው ያሳያል ሚኒስትሩ ጋር ይሄ ሊጅ አሁን ግራጁዌት አርቦ ይሄ ሁኔታም ዶርሳይን ቁጥር ነው እንጂ በየመዝጊያችን ዶርሳይን ይለንም ይሄንን አስተውሎ ስራላችሁ ብለዋል አሉ። ሱይ ይሄ ማጥሩ ነው ኮሌጅሎችም እንዲያም ጥሩ አራ ያሆንልናል ያለው ስራ በሙሉ ስጥታል። አስተዳዳሪው ተጠራ በሙሉ የዶርሳይን የሚባል ስጥት ስለሰባለ። እሺ ተባል ኩጂነሳ ወጣ ዝርዝር በሙሉ ተዘዝሩ ተሰጠኝ። ዋና ዋጋ ወጣውና ሰጠው ሰጠኝ ስማኒ ይሄ ይሄ ይሄን ሌሎች የሚሰሩት ያን ጄነራል አድቨርታይዚንግ የሚባል አለ ይሄ ዜጎች ነው ላንዱ ወደ 55 ብር 60 ብር ነው የሚሸጠው ላንዱ እኔ የሰጣቸው 15 ብር ነበር ለኔ 15 ብር ብዙ ነበር እዛን ጊዜ በኋላ ስላቸው ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ ማን ያን እኔን ተሰደበኝ አለ እኔ ወጋውን አቃለሁ ውድ ነው ስለዚህ አስበህበት ማለት ወላ ሰኩና እንዴ አረ 5 ብር ላርቀልኩና 5 ብር አርገሄድኩኝ 5 ብር አርገሴት አሁን አሁን የሚያወጣ ለይ ነገር አለ አው ግዴ ለይ የሚያወጣኛ ነው ፈልኩ ስራው ነበር እና ወዲያው ስራው ተፈቀደልኝ ለምን ገዘብ አለ ለምን ገዘብ አጠይቅ ራሳችሁ ራችሁ አስተዳደሪ ነው ብለህ በኋላ እሺ ምንድነው ጠይቆ ማመልከቻ አድርግና አሁን ያን ጊዜ 700 800 ብር ብለህ ጠይቃለሁ እሺ ቢሄ ማመልከቻውን አዘጋጅቼ መጣ በኋላ ያኔ ቴክኒካል ስቱዲዮ አልኩት አርስት ሰጥቶት ለተር ሄድ ሰራው ከዛ ሰጥቷቸው ፈቀዱልኝ 
ገንዘቡ ስራ ለመጀመር ካፒታል ያስፈልጋል ገንዘብ ያስፈልጋል እና ገንዘብ ደግሞ በቀላሉ የሚገኝ አይደለም ግን እሱ በቀጣ የማስተዋቂያ ስራ ብሩሽና ቀለም ብቻ ነው የሚፈልገው እና ይሄ በጣም በቀላሉ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው እሱን ይዞ አንድ አንድ የሚያስፈልጉት ቀለሞች ፕላስቲክ ማሳፊያ ብሩሾች እንደዚህ የመሳሰሉት ነገር ይዞ ሄደ እናዛ የማስተዋቂያ ስራ በከተማው ውስጥ አይታወቅም በየመስራ ቤቱ ከሀገር አስተዳደር ተክላይ ፖሊስ የሆስፒታሎች የትምርት ሚኒስቴር የመሳሰሉት የማስተዋቂያ ጽሁፎች መጻፍ ጀመረ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ በየዴስኩ ላይ ዋና ስራ ስኪያጅ ጻሃቲ ኦፕሬሽን ክፍል ምናምን የሚሉ እነዚህ ዶር ፕሌትስ ምንላቸው እነሱን ነገሮችም እየሰራ ለመነሻ የሚሆኑ ገንዘብ የተገኘው ከዛ ጀምራ ቆዳኔል ማለት ነው። እነሱ መዘበረት ራስ ላይ ነው ብራጀት አለኩት ስቲል መንግስት ያን ጊዜ በጃኖይ ጊዜ ማለት ነው ለትምርት ሚኒስቴሩ የሚሰራው በጃኖይ ጊዜ ነው ግን ወደ የፖለቲካ ሁኔታ ድርቆም ነው ስለነበረ ብዙ ፍካሴ ነበር ማይሪ መንበራኔ ጽፉስ ጨርሺ ለክ መዝጊያው ላይ ገጥም ነበር እና ሚኒስትር ዴታው አቶ ኩራቶ ሚሊዮን ነግነክ ለክ ሚኒስተር ብሩ ከፈቱ ሲከፉ ሲያዩት አሁን ምን እንደሚሆን አውቀነ ይሄንን ምክክሩ ያለው አቀር ግጥም ተብየራል ጋጭ በኋላ አይ ቲንክ በዛው እንደወጡ አልተመለሱም ወደ ኢትዮጵያ በዛው ጫገር ነቀሩ ነው ይቀሩ